¿Qué fue lo que ocurrió y hasta qué horas ocurrió este accidente? ¿Cómo lo vivieron los residentes de, ese, de este sector? Primero que todo se escuchó un estallido, pues un golpe muy fuerte, entonces fue como a las, más o menos entre 8 y 8 y media de la mañana. Y pues yo esta mañana, como faltando un cuarto para las 8, salía a abordar mi carro porque yo ayer a mi nieto al, al colegio y vi que de la 42 venía una ambulancia con... Venía muy rápido y venía pues con la sirena, con, con todos los juguetes para recoger algún herido, no sé a dónde sería. Y cuando, pero yo cuando vi que pasó tan demasiadamente rápido, yo dije, yo en el momento, en el momento yo pensé fue esta esquina, ¿no? porque en esta esquina hay mucho accidente cada rato, por, porque casi no hay demarcación de pares. Aquí el pare lo tiene el de este lado, ¿no? el de la calle. Y el de la 40 tiene la vía, pero bajando. Cuando yo veo que él pasa tan rápido... Se mira la cabeza del pare, ¿no? Y volteó ahí y yo dije, el pare, el pare, que, que no, ojalá, Dios quiera que no venga nadie. Y desafortunadamente tenía otra ambulancia subiendo por la 40 en contravía también, pues, tratando de llegar rápido al lugar de, 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 del destino de ellos. Cuando sentimos, fue pues, el estruendo, veíamos que eran las cuerdas, cuando nos asomamos, ya vimos la ambulancia aquí volteada. Y nos quedamos sin luz, se fue la energía. Entonces ahí fue que nos dimos cuenta de lo que había ocurrido y habíamos escuchado ya las ambu muchas ambulancias. Entonces nosotros cuando escuchamos ese golpe, de una me imaginé que se había estrellado una ambulancia porque aquí ocurre muchos, muchos accidentes en este sector, porque no tenemos señalización y tampoco por el estallido social nos quitaron los pares. La ambulancia que venía por la 40 subiendo en contravía sobrepasó casi un 80% porque la otra, la calle, porque la otra la alcanzó a colisionar la cola, lo que le golpea la cola la desestabiliza y la manda contra el poste, y ahí en el poste se volteó. Háblenos un poco por favor de los heridos, ¿qué, qué vieron? ¿Cuántas personas? En ese momento había pa estaba pasando una transeúnte, donde también la cola eh, la el accidente pues le la tiró hacia una reja. Desafortunadamente venía una señora también por el andén y también fue colisionada por ese vehículo, la señora quedó sentada a la entrada de, 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 de una casa, de la, de la casa todo al frente del poste. Y la señora estaba tirada aquí al... Partió la reja y tiró a la señora la de allá. Entonces salimos, ya se aglomeró la gente, entonces ayudaron a levantar la ambulancia, la señora, vieron los paramédicos, se la llevaron, mientras tanto el chofer, que no podía salir, también pregaron a, con fierro y todo, sacaron al, al conductor y se demoraron siempre un poquito y ya lo llevaron. La señora, ¿usted cómo la pudo ver? ¿En qué estado estaba? Yo la vi muy malita porque ella ahí no se movía, estaba quietica, no se, que, sí, no se quejaba, pero sí estaba pues ya, la vimos muy delicada. En las horas de la mañana, mi tía baja a trabajar, ella trabaja por aquí cerca, eh, se encuentra con un, un, dos choques de dos, de dos ambulancias, que una viene en contravía y la otra viene normal, no sé, peleando por un caso, porque ellos son así, pelean por un peso. Mi tía cae aquí en esta reja, se golpea la cabeza, cuando me llaman a mí que le cogen el celular, que yo soy la sobrina, aquí mi tía dirá sin que le puedan prestar un servicio. ¿Por qué? Porque las ambulancias estaban pendientes de los muer del muerto que había o de los compañeros de ellos y mi tía nada. Y ahora otra cosa, voy a la clínica, dejo a mi tía, me vengo yo para estar pendiente del caso, acá necesito videos de las casas que están aquí para justificar de que, mi, de que si era mi tía y pasan los videos a los guardas y no me quieren dar el video a mí. O sea, yo necesito video para tener evidencias de que mi tía sí era la que estaba ahí para reclamar para que se haga justicia. Le pasan un video al, el de la casa allá al frente, le pasan al guarda. Y el guarda dice que no nos la puede pasar a nosotros porque había un 901, o sea, había muertos. Pero ¿y entonces mi tía en dónde queda? Mi tía está en la clínica San Fernando, en la UCI, tiene sangre en un pulmón, se partió la clavícula en tres, tiene el brazo partido, una parte de las costillas y falta el resultado del, del examen de la cabeza porque está toda abierta. Si lo pueden ver, mira el chorro de sangre que hay y la reja como quedó donde mi tía quedó allá. Ahí está la gente desesperada tratando de sacar al, al aprisionado de la ambulancia. ¿Cómo fue el actuar de los vecinos al ver este accidente? Inmediatamente usted pues vio este accidente también, acudió a ayudar a los heridos no, o qué pasó? Yo corrí, yo no sabía a quién ayudar porque pues me dio, uno ve a esas personas muriendo y uno le parece ver a alguien de su casa y uno, 
me dio esa desesperación, pero yo vi que los que estaban más malos en el momento, pues, pues eran los que estaban atrapados en el carro, los que quedaron aplastados dentro del carro. Entonces corrí y fui hasta la casa y traje una barra gruesa que yo tenía allá. Y cuando llegué había gente tratando de abrir y con esa barra abrimos la puerta del conductor prácticamente. Fue fatal porque pues la comunidad, los, los vecinos, algunos vecinos colaboraron a, a sacar las personas de la ambulancia porque en ese momento todavía no había llegado ni bomberos ni, ni, alguna, ni alguna gente pues para, para socorrer a esas personas de la ambulancia. La gente no hace el pare. ¿Por qué? Porque... La primera se congestiona, los semáforos se llenan, entonces todos los vehículos se vienen aquí por la, por la primera B, todo, todos vienen a saltarse el semáforo de acá, entonces ellos no hacen el pare y la gente tampoco respeta la vía y se sube, vienen contra vía, que fue lo que ocurrió con el accidente de las ambulancias, porque la ambulancia venía en contravía y la otra ambulancia no hizo el pare tampoco, entonces por eso se accidentaron. Entonces, ¿qué hemos pedido? Que... No solo lo que en los pares, sino que hagan reductores de, para que obliguen a los, a los conductores a parar. Porque si le ponen pares, no hacen nada. Esta, la, la gente no respeta los pares. ¿Y ahora qué pasa? Que esa ambulancia se estrelló con el poste aquí de, de, de la casa nuestra y rompió el, el, la, el circuito nuestro que nos da aliment, alimentación de energía. Y dicen los señores de Encali que ahora nosotros tenemos que pagar de nuestro bolsillo ese daño, entonces me parece que eso es injusto y con quién tiene que uno quejarse para que le solucionen los problemas que otros causan. Están tratando de sacar al conductor de la ambulancia, eh, iba a toda velocidad y se estrelló.